हेलो स्टूडेंट्स आई होप ऑल आर फाइन सो लास्ट टाइम इन आवर लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन सो टुडे वी विल डू द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टाइम मैंने दैट इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने वन फंक्शन once you have derivative that done the derivation again you will do the derivative that is known as your second order derivative so today topic is our second order derivative so if let y is equal to f of x then dy by dx is equals to f dash x is known as second order derivative if once more you will do the differentiation so dy by dx is equals to f double dash x this is known as your second order derivative everybody understands it is very simple very simple but just once you have done the differentiation once more to do the differentiation similarly can you tell me who if will do the differentiation of this one once more then that will be known as third order if will do the fourth time it is known as fourth order in this way you can go for nth order differentiation in higher classes you will do <coughs> nth order differentiation but our level in class 12th only we will do study only second order derivative i hope and this is also denoted as this is d by dx of dy by dx i forgot to write here this is also written as as d by dx d square y by dx square which is equal to f double dash x also it is denoted as y double dash also it is some denoted as y2 this is also denoted as y dash also it is written as y1 these are different notation for second order derivative let us solve one example one example here uh, your example 1 example 1 uh, let y is equals to 3x square plus 5x Minus hundred. Then find its second order derivative. In this case, the first time differentiating both side with respect to x, we get what we will get. This is dy by dx is equal to three constant x square derivative. How much? Two x plus Five constant x derivative one minus hundred derivative zero. Then what you have got? You have got this dy by dx is equals to three two zero six x plus five. Got it? Now to get second order, once more you do the differentiation. Differentiating both side with respect to x, we get that is d square y by dx square is equals to six x six x derivative one plus five derivative zero. So that is your second order derivative d square y by dx square is equals to six. This is the answer. Understood? Nothing to do. Only once you have done the differentiation, that is your first order. The second time if you are differentiating, that is known as your second order. It is easy. Yes or no? So please note it down. Next question will solve. By that time, just you note it down. Next, solve another example. Here, example two: If y is equals to tan inverse x whole square, show that 
एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इन वाई टू मींस इन टू वाई टू प्लस टू एक्स इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू वाई वन इज इक्वल्स टू टू दिस इज योर सेकंड एग्जांपल फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट इज वाई टू एंड व्हाट इज वाई वन वाई टू मींस हियर इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिस वाई वन मींस दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वन दिस कैन बी सॉल्व जैसे वाई टू वैल्यू यू हैव गॉट फर्स्ट फाइंड वाई वन फर्स्ट डेरी फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव देन फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव गेट द वाई टू पुट इट इन द आर एच एस एल एच एस गेट द आर एच एस इन एल एच एस यू पुट एंड गेट इट दिस इज वन वे दिस इज सिंपलेस्ट वे एनी बडी कैन डू सपोज वाई इज गिवेन यू आर गेटिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव दैट इज योर वाई वन एंड दैट वाई वन फिर अगेन यू डू द डिफरेंशिएशन दैट यू विल गेट वाई टू एंड सब्टीट्यूट हियर यू विल गेट दिस रिलेशन इन एल एच एस यू पुट इट एंड गेट द आर एच एस दिस इज वन ऑफ वन वन ऑफ द वे टू प्रूव इट टू शो दिट दिस क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जनरली इन बोर्ड एग्जाम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे यूज टू आस्क सो इन योर बुक मेनी एग्जाम्पल क्वेश्चन आर एक्सरसाइज क्वेश्चन आर गिवेन एंड वन दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन मेनी टाइम दिस इन एग्जाम बोर्ड एग्जाम आस्ट सो आई एम सॉल्विंग हियर सो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चन ऑल्सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन सिंस वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वेर राइट डिफरेंट सेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वॉट वील गेट दिस विल बी डी वाई बाय डी एक्स चेन रूल यू अप्लाय टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वेर दिस कैन बी रिटर्न आज टू टेन इनवर्स एक्स टू टेन इनवर्स एक्स अगेन इन टू चेन रूल टेन इनवर्स एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स योर टेन इनवर्स एक्स इज देयर टेन इनवर्स एक्स डेरीवेटिव इट इज इक्वल टू हाउ मच वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेर एवरीबडी गॉट दिस इज ओवर दिस इज अ फास्ट ऑर्डर डेरीवेटिव नाउ अगेन यू डू लिटिल सिंप्लीफिकेशन टू यू कैन अप्लाई हेयर द क्वेश्चन टू विल कम बट टू मेक इट मोर इजी यू कैन डू वन थिंग दिस वन प्लस एक्स स्क्वेर ब्रिंग हियर इन टू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स एक्स गॉट इट वॉट वी डिट This is in denominator that you multiplied here, right? Now you differentiate, differentiate both side with respect to x. We get what we will get here two functions. U b product rule will be applied. Product rule. What is the product rule? Since u b whole dash is equal to u dash b plus u b dash. okay the first derivative second constant plus first constant second derivative so by this rule what we can write this implies 1 plus x square derivative that is d by dx of 1 plus x square into dy by dx plus again this 1 plus x square constant d by dx of what is there second function dy by dx got it plus is equals to this is over two constant tan inverse x derivative 1 by 1 plus x square clear next step here this implies Derivative of one plus one derivative zero x square derivative two x into dy by dx we can write as y one plus one plus x square one plus x square d by dx of dy by dx second order derivative can we write y two here we can write is equals to it is two upon one plus x square. 
this 1 plus x square you multiply here what are you getting this is 1 plus x square into 2 x y 1 plus this is it becomes 2 times 1 plus x square already it was there once more it will be multiplied so this will be what this will be equals to 1 plus x square whole square into y2 is equals to 2 just arranging the term arranging you have got already same thing you have got just by arranging what you can write it is x square plus 1 into y2 x square plus 1 whole square into y2 plus this is 2x into 1 plus x square into y1 is equal to 2 what are you getting got the answer understood hence proved so this is a i hope everybody understood so this is one of the most easiest exercise a topic of this chapter but expected question in the board you will get one of the question from here so you must solve it okay and note it in your notebook and complete this exercise of your ncrt book exercise 5.7 you must complete it you will not get any difficult first you solve these questions first you as i told that you see after that to just go through the book examples then start ex exercise questions easily hardly half an hour it will take to complete you should complete it okay thank you students so you must see the video okay so next time we'll meet with the next topic thank you students